Dag lieve mensen, welkom bij deze nieuwe reading voor de nieuwe maan op 17 juli. Oh, ja, weet ik even niet hoe laat, maar dat maakt niet uit. Uh, 17 juli is de nieuwe maan in kreeft. Kreeft is een waterteken. Kreeft, ik even moet checken of ik dat heel goed zeg. Ja, dat zeg ik goed. Nieuwe maan in kreeft. Kreeft is een waterteken en dat heeft dus met emoties te maken. En zeker vanaf het 7-7 portaal is er van alles aan het stromen. Namelijk dat de diepte ingegaan mag worden met alles wat je nog niet hebt opgelost. Um, ja, goed. Welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Jacqueline. Ik maak dus readingen voor de nieuwe maan, volle maan. Uh, voor de tweelingzielen. Ik zit zelf in een tweelingzielverbinding. Um, goed, dus als jij uh, mijn video's kijkt voor de tweelingzielen en ik heb het daar over de Divine Feminine en Divine Masculine, weet dan dat je zelf ook een uh, feminine en masculine energie in jezelf hebt. Dus als er bij de mannen mas masculine energie nog iets opgelost moet worden, dan kan het ook zijn dat het in jouw masculine energie nog iets geheeld moet worden. Dus je moet die readingen een soort breder zien. Um, Pak dat, resoneert het met jou, dan, dan is dat goed. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij getriggerd wordt in iets wat ik zeg, of uh, wat ik laat zien in de video's aan kaarten, die jou triggeren. En dan kan het dus zijn dat jij op onbewust vlak getriggerd wordt om iets los te laten. En dat kan dus iets zijn wat je vaker tegenkomt. Want spirit werkt zo. Je gaat jou keer op keer op keer dingen onder de neus duwen. Om je maar bewust te laten worden van bepaalde processen in jouzelf die je nog niet bewust hebt en die je mag helen. En als er nog een stuk verlatingsangst zit, of een stuk onrust, of een stuk veiligheid, geborgenheid, wat je nog niet volledig voelt in jouzelf, dan mag je daar eens naar kijken, want dan heeft dat te maken met een stukje heling. Of dat op mannelijk of vrouwelijk level is, dat is dan aan jou om uit te zoeken. Goed, we gaan kijken naar de... Um Reading voor de nieuwe maan. Ik geef ook healingen. En um, goed, deze video komt online op zondag. We hebben dus vandaag net de, de healing gehad. Ik heb er nog twee op, nou eigenlijk drie op staan. De tijdlijn shift op 30 juni. 6 augustus gaan we manifestatiekracht activeren, dus je solar plexus. En dan gaan we uh, 7, 8, ga ik een uh, reading of een healing maken, uh, sorry, een healing uh, geven voor mensen die alleen geboren zijn. Die dus eigenlijk onderdeel waren van een tweeling of een meerling, maar dat je uitsluitend dat jij geboren bent. En als je daar in jouw leven uh, bepaalde processen uh, daar tegenaan loopt, ik zal het proberen, ik weet niet zeker of ik dat hier achteraan kan plakken, die video, anders zet ik hem in de reacties. Ik zal ook de link naar de healingen zetten in de reacties. Ik zal het even gewoon vertellen. In die reactie staat een link. En als je op die link klikt, dan kom je op mijn website terecht, op mijn webshop. Daar vind je dus de healingen die ik nog ga geven. Als je nu wil weten hoe zo'n healing via de Zoom-sessie gaat uh, plaatsvinden, dan kun je daarop klikken en dan lees je dat hele tekstverhaal eens. Dat is best wel, een pittig, uh, best wel een aardige tekst. Dat heeft zo met een, een SO um, um, dingen te maken met Google. Dus dan moet ik het sowieso groot aanpakken. Maar ik heb die tekst niet voor niets erop gezet. Want ik heb daar alles in geschreven hoe zo'n healing gaat. Dus als jij wil weten hoe zo'n healing in zijn werk gaat. Dan kun je daarop klikken en dan kun je dat lezen. Dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat. En als je zegt van ik wil nog meer info. Hoe andere mensen dat ervaren, klik op mijn gastenboek op mijn website en lees de verhalen daar. Goed, en als je dan nog vragen hebt, dan kun je me even een berichtje sturen um, via mail. En dan zal ik dat beantwoorden tijdens kantooruren. Goed, we gaan even kijken. Wat mag je verwachten voor de nieuwe maand in Kreeft op 17 juli? Wat gaat er stromen? Wat gaat stromen deze nieuwe maand? Oké, okay, ik heb het thema eventjes. Uh, Oké, okay. <laughs> de Leeuwenpoort. De Leeuwenpoort is belangrijk. Dus vanaf de nieuwe maand, nu, 17 juli, tot aan de Leeuwenpoort, 8-8, dat zeg ik constant, is het belangrijk om, ik zal zo de, de dozen laten zien van de kaarten die ik gebruik, is het belangrijk om alles wat jij eigenlijk nog wil opruimen, mag opruimen, om überhaupt jouw leven te manifesteren en 
zonder, of in ieder geval zonder uh, karmische blokkades door het leven te gaan, is het belangrijk dat je daar naar kijkt. En dat je dat oplost voor de leeuwenpoort. Komt het namelijk volgend jaar ook niet meer terug. Doe je dat niet, ja, dan, uh, dan weet je gewoon dat volgend jaar nog iets, dat je daar nog aan mag werken. Dan loopt het gewoon een jaar door. En als ik terugkijk in mijn verleden naar bepaalde dingen die ik niet heb opgelost, dan klopt dat dus inderdaad. Ik heb heel lang iets niet opgelost, durfde iets niet op te lossen. En op een gegeven moment was ik er klaar mee en toen was het ook afgelopen. Toen kwam het niet meer terug. Wel, nog wel eens een seintje van, oké, okay, trap je er nog eens in? Nee, uh, ik trap er niet in. En dan weet je gewoon van, yes, het is klaar. En dan staat jouw, jouw liefde, jouw leven, wat je wilt, staat gewoon klaar voor jou. Dat kan dan op jou afkomen. Goed, ik had gezegd dat ik de kaarten laat zien waar ik mee werk. Soms vergeet ik dat, dan is dat zo. Black Moon Astrology Cards, dat zijn die. Dan heb ik de Shamans Oracle van Alberto Villoldo en Colette Bernard-Reed. Dan heb ik de Lantern Oracle, hoe heet ze? Angelina Mirabito. Nooit van gehoord, ik heb daar ook maar één deck van ooit ge... Ik heb nooit gehoord dat ze andere decks gemaakt heeft. En Rebecca Campbell, de, water, de Healing Waters Oracle. Zij heeft hele mooie decks trouwens gemaakt, ik heb daar drie van. Ze heeft ook maar drie decks Goed, wat mag je dus verwachten? Dit gaat dus puur en alleen om jouzelf. Hè? Niet om jouw tweelingziel. Nee, gaat daar niet over. Gaat over jouzelf. Wat kan jij verwachten vervolgens deze nieuwe maand? Tijdens deze nieuwe maand. Accountability. Responsibility is a gift of love to yourself and others. Dus je bent verantwoordelijk voor datgene wat jij in je rugzak meedraagt. Jij bent verantwoordelijk voor welke richting dat je uitgaat. Je bent ook verantwoordelijk voor wat los je los. Wat laat je los? Wat durf je los te laten? Wat durf je nog niet los te laten? En als jij bepaalde keuzes niet durft te maken om een andere richting uit te gaan, dan betekent dat dat jij misschien nog een stukje angst hebt voor iets nieuws. Angst dat het überhaupt gaat stromen of het gaat niet stromen, maar dat daar nog een stuk angst zit. Die angst mag uiteraard weg, want die belemmert jou in jouw proces vooruit. Dat is wat jij wil, wat jij gaat creëren vanuit de vuurenergie, vanuit de zonnevlecht. En dat is wat ik dus de laatste 6, 8 ga doen. We gaan creëren vanuit de zonnevlecht, vanuit het solar plexus. En als, als dat in balans is, als jouw chakras in balans zijn, dan weet je ook dat jij datgene wat jij op aardvlak wil, kunt creëren. Dan kan het ook op je pad komen. Als jouw zonnevlecht open staat en in kracht krachtig is, dat jij echt die vuurkracht in jou hebt, dan weet je ook dat heel veel dingen kunnen gemanifesteerd worden. Maar het is aan jou welke meuk dat je loslaat vanaf 17-7 tot een 8-8. Jij, jij bent verantwoordelijk daarvoor. En 9 en 1 is, uh, is 10 en 10 is het einde in het tarot voor niets nieuws. Dan ga je naar de voel. Dan ga je naar een nieuwe, nieuwe weg. Ja? Misalignment. Miracles become normal once we face all of the aspects of our life in the same direction. Dus als jij um, ergens nog niet in alignment bent, in, in um, overeenstemming met datgene wat voor jouw zielendoel, wat jouw ziel bedoeld heeft hier, dan zul je dus merken dat er van allerlei dingen niet stromen. Dat betekent dat dus dat je mag gaan kijken. En je ziet hier, zij heeft dus een rugzak om met een, een, ja, een heleboel meuk erin. Dat mag je afdoen. En dat is wat ik dus net zeg, dat mag je helen. Want je ziet hier die naakte mevrouw in het wit. Puurheid. Je pure ware zelf mag naar voren komen. En dan kun je dus ook dingen manifesteren. Dan kun je dingen... Um, dan gaat alles zoals het universum het bedoeld heeft. Maar als jij vast blijft houden aan alles wat je hierin hebt zitten en niet durft los te laten en geen richting in durft te gaan moment excuses, daar ging de deur bij uh, goed, uh, misalignment dus waar je dus niet goed stroomt in wat jij, wat jij wil wat niet in overeenstemming is wat jouw zielendoel is wat niet in overeenstemming is met jouw zielenplan eternal gatekeeper acknowledge, assert and protect what is right for you dat is dus wat ik vaker zeg, hè? dat je iets mag erkennen. Je kunt dingen pas loslaten als je erkent dat je bijvoorbeeld bang bent. Je kunt pas loslaten als je erkent dat je nog niet genoeg uh, durft. Of dat er een angst zit. Of dat je uh, ja, op dit moment misschien nog niet genoeg van jezelf houdt. Dat mag. 
Maar dan is het aan jou welke kant dat je op gaat. Dan is het aan jou wat jij loslaat. Laat jij je beïnvloeden door andere mensen? Of zeg je van nee, het is mijn verantwoordelijkheid om met het schone lijf verder te gaan, zodat het overvloed op mijn pad kan komen? Dan betekent dat gewoon dat je... Eh, je mag echt beschermen wat van jou is. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? Je hoeft niet met de meute mee te gaan, omdat iemand anders dat zegt. Maar jij gaat je eigen weg. En eh, ja, dan ga je dus ook volgens vanuit jouw zonnevlecht eh, creëren. Wat zegt het Shaman Oracle? Oeps, dat ging wel heel snel. Dat ga ik eens even... Ja, moest ik nog even schudden. Dat is een beetje snel. Oké, okay, dat is de eerste. Oké, okay. nou, deze. Als eerste, Magicians, Magicians Sword, Confidence in Your Magic. Dus vertrouw erop, aardigel Michael, uh, zwaard voel ik, maar vooral ook aardigel Nathaniel. Aardigel Nathaniel werkt ook met een zwaard, zwaard van vuur. Vuurenergie, leeuwenergie, leeuwenergie. Hier zie je ook gecombineerd, voor mij gevoel. Uh, ik werk altijd met hun twee samen als ik iets oplos, als ik iets moet opruimen. Aardigel Michael, uh, die kan koorden doorbreken, dat gaan we ook in die uh, healing nog doen. En de tijdlijn shiften en zeker manifestatie, wat daar nog niet thuis hoort. Ja, ga, ik ga echt daar naar alles kijken dat echt zoveel mogelijk opgeruimd is in die laatste healing. En ook in die tweede tijdlijn shiften, heel belangrijk. Um, Adam en Nathaniel, die brandt alles weg. Dus als je die vraagt, dat is net een bulldozer, als je die vraagt om hulp, weet dan dat die hulp komt. En soms op manieren die je eigenlijk zelf niet fijn vindt, maar... Die wel voor je hoogste goed zijn. En voor het hoogste goed van anderen. Dus hou er rekening mee. Als je om hulp vraagt, krijg je die hulp ook. En als het dan nog niet stroomt, dan mag je naar jezelf kijken. Waarom stroomt het niet? Wat zie ik nog niet? Of waar ben ik nog boos over dat het niet stroomt? Vanishing mirror. Ego sublimation. Dus als jij nog in een stukje ego zit. In een stukje um, boosheid. Dan kan het zijn dat er dingen nog niet stromen. Dat heeft ermee te maken dat dat eerst opgelost mag worden. Je mag dus eerst in balans komen. Je mag dus ook vertrouwen op jouw magie, op wat jij kunt creëren. En wat jij, doordat jij dingen loslaat, ook de dingen um, kunt creëren. De crossing, initiation. Dus je hebt een initiatie gemaakt door dingen los te laten. Om van het negatieve, van een lage frequentie naar een positievere frequentie. Je ziet hier die poort. Je gaat door een poort heen. Dat was 7-7, was de poort van Sirius. Dus daar is heel veel nu, dat stroomt nog door, dat voel ik gewoon, dat stroomt nog door tot 8-8. En weet ook dat 8-8 is ook een portaal. Um, de Leeuwenpoort, weet dat als jij de Leeuwenpoort doorgaat, dan gaat er een verandering plaatsvinden. Als jij daartoe bereid bent en als je onderweg al die meuk los kunt laten. En wat hebben we de laatste? Spirit of the River. Movement towards adventure. Het voelt voor mij movement of the river. Het heeft te maken met emoties die gaan stromen. Dus hou er rekening mee dat je dus last kunt krijgen van emoties. Waar je nog niet iets, niet, waar je iets nog niet hebt opgeruimd. Heel belangrijk om daarnaar te kijken. Van waarom voel ik dat? Ja, acknowledgement. Waarom voel ik het? Uh, wat kan ik eraan veranderen? Kan ik het, moet ik het vasthouden? Is het iets van mij? Is het iets van een ander wat ik opgepikt heb? Maar het is vooral belangrijk om eens te kijken van wat doet dat met me. Um, het voelt voor mij, ja, deze kaart moet er nog bij. Kijk, deze is omgekeerd, die hoeft er niet meer bij. Dat voel ik gewoon. Moon Maiden, New Beginnings. Nieuw begin kan plaatsvinden. Je ziet hier weer het witte van die poort. Maar zij gaat onder water. En onder water betekent onbewustheid. Eh, de onbewustzijn. Dus alles wat er bij jou onbewust nog speelt, vraag aan Adriana Michael om vraag aan Adriana Nathaniel. Nathaniel, om alles wat jij nog onbewust van bent, wat noodzakelijk is voor de leeuwpoort om op te ruimen, omdat je anders niet verder komt, vraag om daar bewust van te mogen worden. Vraag dat. Heb ik ook laatst moeten doen. Ik, ik voelde ook een onrust in mezelf. En toen had ik zoiets van, waar komt dat vandaan? Ik wil dat niet meer. Ik voel dat telkens. En uh, ik merk dat het me blokkeert in, in de stroming. Ik merk dat het me blokkeert in allerlei dingen. En uh, vooral met name naar mijn tweelingziel. En niet zozeer ons contact samen, dat is gewoon goed. Maar um, ik werd er onrustig van als iets gezegd werd en dat gebeurde dan niet. En toen dacht ik van, daar is iets. Er is iets waar ik mee aan de slag mag. 
En daar kwam ik uit op dan een ongeboren, een alleen geboren tweeling. Daar ben ik dus ook een van. Um, en toen zag ik heel, toen viel ook de kwartjes, toen ik dat erv- ervaren heb, kwam ook de rust in mezelf. En toen voelde ik ook gewoon de rust en de balans komen in mezelf. Uh, daar heb ik een aparte video over gemaakt, dan mag je die even kijken als je daar interesse in hebt. Dan weet je ook hoe dat zit. Maar goed, dus dat. Uh, er komen nieuwe beginnings, nieuw beginnings aan. Als jij durft te kijken. Wat ik wat gaan we nog meer zien? Atlantis. Atlantis, keep the big vision. Stay in alignment as you grow. Dus dat is dat wat ik net zeg. Hè. Blijf in alignment met jouw ziel. Als jij aan het groeien bent. Dus laat los en ga mee met de stroming wat jouw ziel bedoeld heeft voor jou. Ja? Beneath the surface, what's really driving you? True mode is breaking free. Dat zag ik net. Hier, new beginnings. Je zult de diepte in moeten. Als je de diepte niet ingaat, kom je daar niet uit. Dan blijft dit, dan blijft dit onbewust spelen. En voor die leeuwenpoort is het belangrijk dat alles wat onbewust nog speelt, kan je daar ook trouwens bij helpen tijdens een reading, als je dat wil, dan word je je bewust van bepaalde stukken. En misschien krijg je door deze video al inzichten van, hé, hey, daar zit iets bij mij en zij spreekt daar net over. Dat is dan heel fijn, dan heb ik je mogen helpen en dat is wat mijn bedoeling is van deze video's. Mensen ondersteunen en ja, triggers geven, zodat jullie daarmee aan de slag kunnen en dan verder kunnen. En als je dan nog hulp nodig hebt bij een consult, prima. Heb je dat niet, is ook helemaal goed. Vind ik allemaal prima. Dat is in ieder geval waarvoor ik die video's ben gaan maken. Om mensen te helpen. Om vrijwilligerswerk te doen. Wilde ik doen, dat ging niet. Dat was heel moeizaam. En ik heb een eigen bedrijf. Ik heb geen tijd om een dienst te werken van iemand. Daarvoor ben ik, niet, ben ik niet op mezelf begonnen. En toen kreeg ik van Spirit te horen. Dit is wat jij moet doen. Jij moet readingen gaan maken zodat mensen geholpen kunnen worden. Dan doe je ook vrijwilligerswerk. Nou, ik dacht, prima, dan doen we dat. Deep sea diving, way of the mystic, learn through experiencing, depths. Je krijgt dus nu drie keer in deze reading. 1, 2, 3. Drie keer, vier keer, wat speelt er onbewust? Dus daar gaat een hoop, en dat heeft ook het 7-7 portaal. Echt waar, jongens. 7-7 portaal is echt om de diepte in te gaan, om datgene wat jouw ziel belemmerd om vooruit te gaan, om die manifestatie neer te zetten op aardsvlak, dat is belangrijk dat dat gezien wordt. Ja? Hoe ga je daarmee om? Ga ik deze nog even pakken en dan was dat hem voor vandaag. Oké, okay. de dromen, je gaat op reis, maar je moet ook geduld hebben, krijg ik ook te horen. Geduld heeft te maken met mannelijke energie in jezelf. Nou, Snap ik dat dat een man is, maar het gaat erom om de mannelijke en vrouwelijke energie in jouzelf. Daar zit iets wat geheeld mag worden. Als, jij als, man, de man, als jouw mannelijke energie, jouw divine masculine energy, en niet jouw tweeling zit, daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over jouw energie wat in jouzelf zit. Jouw mannelijke kant. Wat wil die mannelijke kant? Wil die iets neerzetten? Dat is eigenlijk om op aardsvlak dingen neer te zetten. Daar heb je dus je basischakra voor nodig. Daar heb je dus je solar plexus voor nodig. Dus daar heb je die mannelijke kracht voor nodig. En blijkbaar, misschien is dat bij sommigen van jullie, daar iets wat geheel mag worden. Wat jij, ja, hier heb je de kaart. Dat is dus de duidelijkheid. Je mag iets leren. Wat mag je leren? Je mag leren van de problemen. Waar loop je steeds vast in het leven? Waarom kom je niet verder? Omdat je geen duidelijkheid hebt. Als jij vraagt aan Adam en Michael en, en Nathaniel, krijg jij die duidelijkheid. De ster is, ik weet dat ze anders gelegd worden, maar daar ga ik nou niet op in. Ik heb dat al eens uitgelegd. Ik leg kaarten volgens de energie, wat ik voel en wat ik doorkrijg van de gidsen en zo. Dus ook met deze lunomol. Dus je krijgt de duidelijkheid die je nodig hebt om op mannelijke energie iets op te ruimen. Want daar moet iets geleerd worden. Je moet iets leren van de blokkades waar je mee, waar je mee zit. Dat is gewoon belangrijk. Als je dat leert, dan moet je opruimen, opschouwen. Communiceren naar jezelf, door de communicatie met jezelf, door te erkennen wat ook hier ligt, mag je dat opschonen. Dan krijg je, dan krijg je het geluk. En dan gaat alles in, in, in balans komen. Ja? Dus het heeft meer te maken met de mannelijke energie van uh, velen van jullie. Ja? Dankjewel voor het kijken en ik wens jullie heel veel succes. 
Mocht je hulp nodig hebben bij jouw proces, mag je me contacten via de mail. Je krijgt antwoord tijdens kantooruren. En ja, goed, dan kan ik je inplannen wanneer ik er plek voor heb. Goed, dankjewel en namaste.